வணக்கம் அறிவியல் புறத்துக்கு வரவேற்கிறோம் வைட்டமின் டி குறைபாடு அறிகுறிகள் பாதிப்புகள் சிகிச்சைகள் அதை பற்றி தான் பார்க்க போறோம் வைட்டமின் குறைபாடுகளில் மிக முக்கியமானது வைட்டமின் டி வகை குறைபாடு இந்தியாவில் வைட்டமின் டி குறைபாடுகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை மிக அதிகம் இந்தியன் ஜேர்னல் ஆப் கிளினிக்கல் பிராக்டிஸ் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு செய்யப்பட்ட ஆய்வின் முடிவில் தோராயமாக எழுபது சதவீத இந்தியர்களுக்கு வைட்டமின் டி குறைபாடு இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாததே இந்த நிலைக்கு காரணம் என்பதும் அந்த ஆய்வில் வெளிப்படையாக தெரிய ஏறதால இருநூறு மரபணுக்களின் செயல்பாடுகளை வைட்டமின் டி தான் கட்டுப்படுத்துகிறது உடல் வளர்ச்சியிலும் இந்த வைட்டமின் டி மிக முக்கிய பங்காற்றுகிறது சராசரியாக உடலில் வைட்டமின் டி முப்பது நானோகிராம் அளவுக்கு இருக்க வேண்டும் முப்பது நானோகிராமுக்கு குறைவாக இருந்தால் போதிய அளவு வைட்டமின் டி இல்லை என்று பொருள் இருபது முதல் இருபத்தி ஒன்பது நானோகிராம் வரை இருப்பவர்களுக்கு சிகிச்சையோ மருந்துகளோ தேவையில்லை வாழ்வியல் மாற்றங்கள் மட்டுமே பரிந்துரைக்கப்படுகிறது இருபது நானோகிராமுக்கு குறைவாக இருப்பதையே வைட்டமின் டி குறைபாடு என்கிறார்கள் இத்தகைய சூழலில் தான் அவர்களுக்கு சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது உடல் வலி மூட்டு வலி அதிக உடல் சோர்வு மிக பலவீனமாக காணப்படுவது போன்றவை வைட்டமின் டி குறைபாட்டின் முக்கிய அறிகுறிகளாக காணப்படுகின்றன உடலில் வைட்டமின் டி குறைவதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் உண்டு உடலில் சூரிய ஒளி படாமலே இருப்பதுதான் மிக முக்கியமான காரணம் இவைகள் தவிர உடல் பருமன் சிறுநீரக செயலிழப்பு கல்லீரல் செயலிழப்பு சில மருந்துகளின் பக்க விளைவுகள் போன்றவையும் காரணமாக அமைகின்றன வைட்டமின் டி குறைபாட்டை சரி செய்யாவிட்டால் சர்க்கரை நோய் எலும்பு தளர்ச்சி எலும்பு புறை தசை வலுவிழப்பு தசை வலி எலும்பு சார்ந்த நோய்கள் மூச்சு குழாய் மற்றும் சுவாசம் தொடர்பான தொற்று பிரச்சனைகள் நுரையீரல் பிரச்சனைகள் முடக்குவாதம் எலும்பு முறிவு போன்றவை கூட ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம் வைட்டமின் டி சக்தியை சூரிய ஒளியின் மூலம் பெற முடியும் காலை பத்து முப்பது மணி முதல் பன்னிரண்டு மணி வரையிலான வெயிலில் வைட்டமின் டி அதிகமாக கிடைக்கும் அதிக குறைபாடு இருப்பவர்கள் தினமும் பதினைந்து முதல் இருபது நிமிடங்கள் சூரிய ஒளி உடலில் முழுமையாக படும்படி நிற்க வேண்டும் சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் கிரீம் போன்றவற்றை பயன்படுத்துவதால் தேவையான அளவு சூரிய ஒளியை உடல் கிரகித்துக் கொள்ளாது எனவே வைட்டமின் டி குறைபாடு இருப்பவர்கள் அவற்றை தவிர்ப்பது மிக நல்லது பால் சிக்கன் மீன் முட்டை போன்றவற்றை அன்றாட உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது மிக நல்லது உணவு மூலமாக மிக குறைவான அளவே வைட்டமின் டி கிடைக்கும் அதனால் தவிர்க்காமல் தினசரி உணவில் இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றை சேர்க்க வேண்டும் சிலர் பால்கனியில் நின்று கொண்டு வெயிலில் காய்வார்கள் இது போதுமான சக்தியை உடலுக்கு தராது முடிந்தவரை திறந்த வழியில் நிற்பது மிக நல்லது ஏர் கண்டிஷனர் வசதி உள்ள அலுவலகத்தில் வேலை பார்ப்பவர்கள் பகல் நேரத்தில் வெளியே செல்ல முடியவில்லை என்றால் வைட்டமின் டி மாத்திரைகளை மருத்துவரின் ஆலோசனையின் பேரில் உட்கொள்ள வேண்டும் பாதிப்பின் தீவிரத்தை பொறுத்தே மருத்துவர் மாத்திரையின் அளவை பரிந்துரைப்பார் தொடர் சிகிச்சையின் மூலம் வைட்டமின் டி குறைபாட்டை சரி செய்து விட்டாலும் அதன் அளவை சீராக வைத்துக் கொள்ள தொடர்ந்து மாத்திரை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் மாத்திரையின் அளவு நபருக்கு நபர் வேறுபடும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு தேசிய ஊட்டச்சத்து நிறுவனம் இந்தியாவில் அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியோரில் பெரும்பாலானோர் வைட்டமின் டி பற்றாக்குறையால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று தெரிவித்துள்ளது அதன்படி பார்த்தால் வயது முதிர்வும் வைட்டமின் டி குறைபாட்டுக்கு முக்கிய காரணம் என்பதால் இளையவர்களை விட முதியவர்கள் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் உங்களுக்கு தெரிந்த இந்த தகவல்கள் உங்கள் நண்பர்களும் தெரிந்து கொள்ள பயிருங்கள் நன்றி நல்லதே நடக்கட்டும்